அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸில் ரேஷியோ டெஸ்ட்டு அதோடைய ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ டெஸ்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இஃப் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் இஸ் அண்ட் இன்ஃபைனட் சீரியஸ் ஆஃப் ஏ நான் ஜீரோ டேர்ம்ஸ் சச் தட் மாடலஸ் ஆஃப் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் டூட பை ஏஎன் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி கன்வெஜிஸ்ட்ரியல் அதாவது ஒரு இன்ஃபைனட் சீரியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சீரியஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏஎன் டேர்ம்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் டேர்மை நம்ம எடுத்துடுறோம் அந்த ரெண்டு டேர்மையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டேர்ம் கன்வெஜஸ் டு எல்லுக்கும் கிடைக்கும் எப்போ நம்மளுக்கு எல்லுக்கு கிடைக்குன்னா எல்லோடைய டேர்ம்ஸ் கன்வெஜஸ் எப்போ கிடைக்குன்னா ஒன்றை விட ஆன்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோடைய ஆன்சர் ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கன்வெஜன்ஸ் அப்சூர்ட்லையும் சொல்லலாம் ஒருவேளை ஒன்றை விட ஆன்சர் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ எல் கிரேட் தரும் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா டைவர்ஜன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒருவேளை எல்லோடைய ஆன்சரே ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சின்னா நம்ம டெஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆகிரும் அது கன்க்ளூஷன்ஸ் கிடைக்காது ஓகேவா அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தி சீரியஸ் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என் பவர் என் டோட பை என் ஃபேக்டோரியல் ஈஸ் எஸ் அதாவது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேமுக்கு நாலு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு சூஸ் சூஸ் ஆகும் பார்க்கலாம் இப்போ கன்வெர்ஜெண்ட்டாக இருக்குமா டைவர்ஜெண்ட்டாக இருக்குமா அன்பவுண்டடாக இருக்குமா நன் ஆஃப் திஸா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சீரியஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்லேயே பாருங்கள் சமேசன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் ரேஷியோ டெஸ்ட்லேயே கொடுத்துருக்க சீரியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎனில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த டேர்மை வந்து நம்ம ஏஎன் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ ஏஎன் ஈக்குவல் டு என் பவர் என் டோட பை என் ஃபேக்டோரியல் நெக்ஸ்ட்டு ரேஷியோ டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம மாலஸ் ஆஃப் ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிட பை ஏஎன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என் இருக்கிற இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் மேலேயும் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல் இருக்கிற இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வரும் டிவைட் பைக்கு டிவைட் பை நெக்ஸ்ட்டு ஏனுடைய வேல்யூ எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இது டினாமிட்டரில் இறங்கிடும் இது நியூமினேட்டர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் தோ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டாட் என் ஃபேக்டோரியல் டோட பை என் பவர் என் நெக்ஸ்ட்டு அந்த என் ஃபே என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியில் நம்ம இப்படி இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்மை ரெண்டாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் என் ப்ளஸ் ஒன்னை என் ஒரு டேர்மாகவும் என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்மாகவும் தனியாக பிரிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியில் என் ப்ளஸ் ஒன்னு என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம எழுதலாம் இந்த என் ஃபேக்டோரியிலும் இந்த என் ஃபேக்டோரியிலும் கேன்சல் ஆகிடும் என் ப்ளஸ் ஒன்றும் என் ப்ளஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை என் பவர் என் இதில் இருந்து என் பவர் என்னை காமனாக வெளியிடுக்கிறோம் காமன் எடுத்துகிட்டு கேன்சல் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டோட பை எந்த ஹோல் பவர் என்னன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு போத் சைடும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் லிமிட் என்டென்ஷன் இன்ஃபினிட்டி மாலஸ் ஆஃப் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் டோட பை ஏஎன் அப்போ இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி ரியல் ஆன்சர்ஸில் இதோடைய ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஈன்னு தெரியும் ஈயோடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டுக்கு மேலே வரும் டூ பாயிண்ட் சம்திங் வரும் அப்போ ரெண்டை விட வேல்யூஸ் பெருசாக இருக்கும் நம்ம கன்வெர்ஜன்னு சொல்லணும்னா அதாவது கிடச்சிருக்க சொல்யூஷன் லெஸ் தென் ஒன் அதாவது ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்தால் கன்வெர்ஜன் சொல்லுவோம் ஒருவேளை ஒன்றை விட அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா டைவர்ஜன் சொல்லுவோம் அப்போ இதோடைய சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூவை விட அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு டைவர்ஜன் கிடைக்குது சேம் அதே மாதிரி அதே சீரீஸில் மாற்றி எடுத்துருக்கோம் மாற்றி எடுத்துருந்தால் இந்த டேர்ம் கன்வெர்ஜெண்ட்டாக டைவர்ஜெண்ட்டாக நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சேம் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் இதுக்கு ப்ரீவிய இதுக்கு முந்தைய ப்ராப்ளத்தில் என் பவர் என் மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் என் ஃபேக்டரில் டினாமெட்லேயும் வந்திருக்கும் இந்த இதில் நம்ம அப்படியே மாற்றி எடுத்துருக்கோம் அப்போ சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என் ஃபேக்டரே டோட பை என் பவர் என் ஈஸ் சேம் அதே மாதிரி ஏஎன் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என் ஃபேக்டரே டோட பை என் பவர் என் எடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டோட ப
n plus 1 1 இருக்கு இடத்துல n plus 1 ஒரு பவர்ல 1 ஆகும் நம்ம எடுத்து எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த n ஃபேக்டர் அப்படியே இருக்கு இந்த n ஃபேக்டரியலும் இந்த n ஃபேக்டரியல் கேன்சல் ஆயிரும் n plus 1 n plus 1 கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்குது n பவர் n டிவைடட் பை n plus 1 தி ஹோல் பவர் n நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றேன்னா n பவர் n டிவைடட் பை n பவர் n டிவைடட் பை 1 plus 1 டிவைடட் பை n தி ஹோல் பவர் n இந்த டம் இந்த டம் கேன்சல் ஆயிருக்கும் அப்ப 1 டிவைடட் பை 1 plus 1 டிவைடட் பை n தி ஹோல் பவர் n கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் போத் சைடு லிமிட் அப்ளை பண்றோம் அப்ப லிமிட் அப்ளை பண்ணா 1 டிவைடட் பை 1 plus 1 டிவைடட் பை n தி ஹோல் பவர் n இப்போ இதுக்கு நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது லிமிட் n டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கே 1 னு அப்ளை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் 1 தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லிமிட் n டெண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கே இந்த டம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் e கிடைக்கும் ஆல்ரெடி e சொல்யூஷன்ஸ் தெரியும் நெக்ஸ்ட் e உடைய வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தா நமக்கு 2. something ல கிடைக்கும் அப்ப 1 டிவைடட் பை 2. something னா அப்ப அது டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு 0.5 something தான் கிடைக்கும் அப்ப டிவைட் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தா 1 ஐ விட கம்மியா தான் இருக்கும் அப்ப நமக்கு வந்து பார்த்தா ரேஷியோ டெஸ்ட் படி வந்து பார்த்தீனா l less than 1 நமக்கு தெரியும் அதாவது l கன்வெர்ஜன்ஸ் ஆவற l டம் வந்து பார்த்தீனா 1 விட கம்மியா இருந்துனா கன்வெர்ஜன் நம்ம சொல்லலாம் அப்ப வந்திருக்க ஆன்சர் 1 விட வேல்யூஸ் கம்மியா இருக்கு அப்ப இந்த டம் நம்ம கன்வெர்ஜன்ட் சொல்லலாம் थैंक यू மேலும் பல வீடியோக்களை பார்க்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க